Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Y os traigo aquí otro episodio de Kingdom Come Deliverance En el cual vamos a continuar esta vez haciendo misiones principales, ¿vale? Básicamente, dos misiones principales Una, eh, encontrarme con Shirachik, ¿vale? Para ver si, si podemos hacer algo por él Y porque teníamos su espada y la perdimos, la que forjó mi padre Y otra que tiene que ver con venganza Que tiene que ver con acabar con el tío que mató a nuestros familiares Y también recuperar la espada para Shirachik, ¿vale? La parte de encontrar a Shirachik es en la ciudad esta de Rataje Que es donde ganamos, si recordáis, el torneo de tiro por arco Y conseguimos el vino para Lady Stephanie Entonces, al parecer... Por aquí en algún lado, creo que en el castillo este, ahora no sé por qué no aparece, pero creo que es en el castillo este que está la quest principal relacionada con encontrar a Sirrachik. Creo que Sirrachik se está hospedando aquí en Rataje, que está como refugiado aquí, ¿sabes? No sé si los no sé si los hombres de, de Wenceslel o no, del otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé si los hombres del, del rey malo, ¿vale? Eh, Saben que está aquí o no, porque esta ciudad creo que es bastante pacífica. Rataje es una ciudad que no se meten marrones de política y tal, y no quieren que los arrasen ni le dicen que sea todo el mundo, ¿sabes? Pero está refugiado en este castillo, así que le iremos a ver antes, por eso. Bueno, decir que me he comprado una espada, ¿vale? Os enseño las cosillas que me he comprado. Me he comprado una espada, que es esta de gallo, que la puedo usar ya con la agilidad que tengo. Requiere agilidad 5, no sé por qué me lo ponen en, en rojo, si sí que tengo agilidad 5. No lo diría, a ver... Ah, claro, ahora no la tengo porque me he envenenado, me he comido comida en mal estado, bueno. Me he comprado también un escudo decorado, que me servirá de defensa. Me he comprado también una maza, la maza me la he comprado para cuando me enfrente a oponentes con armadura pesada, poderles hacer daño, ¿vale? Porque la espada será menos efectiva. ¿Y qué más? Me he comprado alguna cosa de armadura, no mucho todavía, ¿vale? Pero me he comprado este gambesón sajón oscuro que no hago prácticamente ruido con él, cosa que es genial y que me sirve muy bien para ocultarme y aparte pues me da una buena capacidad de armadura, ¿no? El resto que llevo es armadura pesada. Yo antes o después me pondré cosas que me mejoren cuando voy con armadura ligera y iré siempre con armadura ligera para poder ir a escondidas también y cosas del rollo. Vale, a ver, ahí está la entrada del pueblo. Entonces creo que el castillo se accede por aquí. Podemos acceder a la torre esta. A ver si nos dejan pasar los guardias. Bueno, está claro que nos meterían problemas. ¡Oh, me reconoce! ¡Oh, qué grande! ¡Me reconoce! Pensaba que me iban a dar problemas para entrar, ¿sabes? Me han atacado unos bandidos en Scalis. Lo siento, tengo prisa. Voy a ver a Sirradzik. ¿Está aquí? Está en el palacio con el hall. ¿Qué quieres con él? Mi padre le hizo una espada. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Uf, menos mal, pensé que me iban a poner problemas aún así. Estuve hablando con un comerciante rataje, el que nos vendía el vino. Hablé un poco con él, nos lo enseñó en el último episodio. Pero es súper racista el pavo, era rollo... Le preguntamos por ese ve que hay refugiados de Scalis aquí, después del ataque. Y el tío decía que lo único que son no es unos pobres y unos ladrones. ¿sabes? Vamos para arriba. Se atrapa un poco con las escaleras estas. ¡Coño! ¡Tío! ¡Sube! ¿Cómo se atrapa? Estará por aquí, a ver, me lo marcan que está por aquí el tío Ha dicho en la sala de caballeros, no sé qué hostias así Perfecto Un <coughs> prendido Sir Hanush de Leipa Ah, Sir Hanush de Leipa es el señor de aquí, de, Ra de, de Ratjik De Rataje Debe ser este ¿No te acuerdas? Podría no haberlo puesto tan elocuentemente como tú, Hanush Pero he sido llevado de mi propio castillo, así que no voy a discutir Indeed. <coughs> the pitch stein is yours for as long as you need it. There's room enough es un refugiado ahora mismo. And you here at Rate, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, your grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? <laughs> ah, at any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanosh. Mm. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of no. criminality. You still have to get used to it until the situation's resolved. <clears throat> but when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? 
I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There's a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. <laughs> Hungarian order. <laughs> what concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You have no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. Hmm? I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. No, oh, there you go. When you have to, you have to, Radzik. <laughs> your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. <laughs> the miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. Uh, I owe <laughs> my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. <laughs> Still, I think it's a great to you. shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Scalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. <gasps> Como se pasa? One skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. <laughs> Me recuerda a Robert Baratheon, tío, este boy. gordo. He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, Put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. <laughs> Oye, no lo pongas tan mal, tío. What you say is Sir true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Hmm? Courage and blind are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. 
He isn't a peasant father, he's a blacksmith. And recent events have left me in need of his skills. Más corto de so, gente, tío. Acéptame. Like my service. So, I... Yes, I would. You won't regret it. <laughs> oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Well, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. Hmm. That's true. Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable. O sea, esta ciudad está llena de refugiados de, de Scalis. Y quieren que nosotros creo que hagamos de guardaespaldas con los refugiados de Scalis y vigilemos que no la líen, porque muchos de ellos roban. And then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. Hey. El tío piensa que tener a alguien de Scalis puede controlar a los gente de Scalis que nos robe, ¿sabes? Soy un negrero, tío. Como cuando trataban mal a los negros y había un negro que, era, que vendía esclavos de negros, ¿sabes? Negrero. What is it? Vale. Ha aprendido nobleza. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? A ver. Entrenamiento duro para luchar con facilidad. Me lo mandan para ahí, entonces vamos a ver. Vale, tíos, pues nos hemos venido al, al campo de entrenamiento, aquí el nombre al norte de la ciudad, ¿vale? Para que nos entrenen aquí en la arena de combate. Y vamos a ver qué nos enseña este tío. Vamos a aprender cosas más avanzadas de combate, cosa que está muy bien. Capitán Bernard, por favor, a su servicio estoy. Enséñeme a matar. I'll be with you. Eh, entrenamiento básico. Nos acabamos de ver, tío. Ese soy yo. Yes, that's me. Let's get to it then, if that's what Sir Radzig wishes. Uh, and because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simple. No te pases, he matado a gente, ya flipado. Buena idea, empecemos con lo básico. Bueno, very well. Vamos a empezar con lo básico. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Vale, a ver. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Vale. Puedes desplazarme con esto, puedes acoplarte con redonda, vale. Muy bien. Oh, no me deja atacar ahora. Vale, simplemente es lo del movimiento. Muy bien. Eh, vale. ¿Qué te parece eso? Chaval, hostia, eres dominas, eh, tío. Dominas, seas un buen maestro. Vale. ¿Qué te parece eso? Vale. Vale. You mustn't give your opponent time to react. <coughs> String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Venga. Nice. Joder, es bueno el tío este. Se ha gastado toda la estamina ahí para hacerle sus ataques, pero bueno, hemos hecho unos buenos encadenamientos ahí. Parece que con esto cada finalizas un poco, parece ser. Vale, a partir de aquí ya es nuevo. Esto de bloquear no me lo enseñaron. Pulsa LB para bloquear. El tío me atacará por donde estoy bloqueando, ¿no creo? Si el tío me ataca por donde estoy bloqueando. Creo que tengo como que... Está en la misma dirección que él, aunque no lo tengo claro. Bueno, igual no hace falta, ¿eh? Vale. Combate libre. ¿Cómo ha he hecho eso? Me va a enseñar a esquivar, tío. Me va a enseñar a esquivar. Con los ataques estos, las estocadas, puedo como... Cabrón. Puedo anticiparme a sus ataques lentos, ¿sabes? Con las estocadas. Ojo, cabrón, el tío me ha dejado ahí agotado, agotado. Vamos a darle un poco rápido, vamos a sacárnoslo de encima. A coger tiempo para. 
Vale, el tío se la suda. ¿Qué haces, tío? ¿Me vas a atacar o qué estamos haciendo? A ver. Uf, qué cabrón, me hayas tocado, me ha pegado el tío. Mate eso, cabrón. Déjate de mí. Vamos a hacer espacio con estocadas. Vale, creo que ya está. Así, así, así. Si se acerca el mito es una regla. My sword is low. Lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Me la está sosteniendo arriba. Vamos a hacerlo abajo arriba. Entonces un ataque. Esto es como lo voy a hacer. La está sosteniendo aquí arriba. Pues de aquí a aquí. Perfecto. Ahora la está sosteniendo al lado. Pues de de aquí a aquí. Perfecto. Venga. Desde abajo porque la tiene arriba. Esto es interesante, ¿eh? No lo sabía. Mola, mola. Bueno, estamos aprendiendo cosas más avanzadas ahora. Everything you've learned about blocking is wrong. Esto son los parries. Oh, me voy a enseñar parries, tíos. Qué grande. A ver, la tiene. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Creo que bloquear en el momento justo. Vale, cuando se me sale el escudito verde en la pantalla. Bien, bien. Esto sí, sí. Si me lo haces un poco más rápido, quizás me sirva de algo. Nice. Right. Now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Vale. No, not like that. Vale. You mustn't hold the sword there. Vale. Es que lo me no sabía si me iban a enseñar el escudo. No parece que siempre te enseñan el escudo. Bloqueo perfecto, chaval. Y encima con reposicionamiento. ¿eh? Mira qué bloqueo perfecto con reposicionamiento incluido. ¿eh? ¡Bam! Reposicionamiento y por la espada. Ahora te curto, cabrón. Ah, no me deja atacarle. Venga. Vamos a por el último. Muy bien. Ahora Venga, venga, dale. ¿Cómo que no voy a conseguirlo? ¿Te flipas o qué? Soy un pro del Dark Souls, yo, tío. Vamos a flipar aquí lo que te voy a parrilear. A ver. Uy. No es tan fácil como parece, ¿eh? Realmente, pero bueno, con un poco de práctica. Oh, ¿Qué quieres? No interrumpas mi entrenamiento. Gitano, te voy a atacar. Pijo que me has dicho que no valgo para nada, cabrón. Es que eres te voy a escupir. A rajar por la espalda. Cabrón, hijo de puta. Que te voy a matar. Vamos a ver quién es mejor luchando, cabrón. Déjame saltar. Oh. De hecho, me has entrenado a mí, chaval. Hijo de puta, te voy a matar Déjame, como me dejen saltar esta valla Te vas a enterar, tío, pero no me dejan Porque soy no un poderoso para ti Ya verás, ese cretino de mierda Seguro que a ti te cae mal ese cretino también Seguro que te cae mal ese tío también Vamos a matarlo juntos, tío Vale, desde abajo arriba Lo he dicho esta vez Vale, desde abajo arriba Cabrón desde abajo arriba. Ah, oh, no, ahora la tiene en el lado. Venga. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. That the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. ¿Con qué botón? We'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. 
Esquiva, moveos a un lado o hacia atrás en el mismo instante que ataca el enemigo ¡Coño! Ah, qué bien Ah, justo cuando ataca puedes hacerlo ah. Hacia abajo podría, creo que no Hacia atrás también puedo, ah, qué interesante Es más fácil que hacer parries esto, eh Esquivar es más fácil, hay que hacer parries Aunque seguramente hacer parries es más poderoso Yeah. Esto es lo que nosotros queremos hacer, esquivar como un dios. ¿Cuántas cosas, eh, tíos? ¡Qué locura! Vale, mantén pulsado el RT para preparar ataques. Después cambia de zona y ejecuta el ataque. Ah, amigo. Voy a hacerlo desde aquí. Y lo voy a cambiar al final. Toma, cabrón. Eso no te esperabas, eh, por ese lado. Un puto aquí, eh. Aquí. Vale. Muy bien. Bien. Tienes pinta de que te cae mal el pijo ese, tío Vamos a matarlo juntos, tío Entréname y lo matamos juntos Yo lo mato si quieres Bien, tiro con arcos, está bien Hostia, si hubiese hecho la misión de Lady Stephanie Habiendo, entre... habiendo hecho la principal antes sab... Hubiese sabido tirar con arco Y quizás hubiese ganado el torneo, ¿sabes? Bueno, vamos a seguirlo Os enseño cuando llegue al campo de tiro con arco, ¿vale? Porque este va a ir con la puta paz Vale, venga, estamos en el campo de tiro me van a hacer competir contra el pijo, creo. Eso sí, por favor, tío, que me lo fundo. A ver si me acuerdo todas estas cosas, eh, luego. Gracias, Captain. Tienes antebrazos. Ah, para eso sirven los antebrazos. Interesante. A ti te dejo que te rías de mí, que me caes bien. No jerky movements, just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement, the arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Vale, que me ponga antebrazos, vamos, vamos a ponernos los antebrazos Ah, no me deja entrar al inventario, bueno, igual ¿Qué haces, tío? Sal de ahí, tú voy a disparar A ver, para disparar eh, saca el arco Vamos a ver, sácalo Vale, ahora Entonces creo que es con el R1 Entonces mantén pulsado RT para colocar la flecha A ver, es el, el R2 Ah, vale Y suelta para disparar, vale, apuntar ¿Qué tal si apunto ahí? ¿Qué te parece, tío? A ver, si te doy es tu culpa, eh, tío Hijo puta Vale, eso es el primer apunto A ver, lo que pasa es que no tengo como ningún tipo de... Venga, pues es muy malo, tío aún ¿Qué quieres que haga? Toma ya ¿Ya está? ¿Eso es lo que me vas a entrenar? Bueno, se dispara con el R2 Realmente soy muy malo aún, tío oh, Mira, que no te he disparado porque soy buena persona, tío Uy, 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 uy Vale, entonces Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well, any time. 
Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. ¿Cómo se mete con nosotros, tío? Todo lo que suelta son pullas. No me cae tan mal, en verdad. Es un poco capullo, pero. No me cae tan mal, parece simpático. No sé por qué, mis impresiones de la gente, tío. A ver, mira, te voy a fundir. Deja al blanco, tío. Mira qué malo, no has dado ni al azul, tío. Vamos a mirar cómo es para este manco. Tío, no das ni al puto azul, es que eres manquísimo. Bueno, voy a sacar mi arco y te voy a enseñar cómo disparo un pro. A ver dónde va esa. Hostia, está ahí al medio casi. Bueno, vamos a apuntar. A ver. Saca el arco, por Dios. Henry, coño, aprende a sacar un puto arco. Vale, venga. Vamos a ir ahí, a ver. A ver, a ver, a ver. Eh, es que cómo se mueve el tío. Ala, ala, esto es un poco exagerado, eh. ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! ¡Flipa! Vale, venga, otra vez. Ojo que se me puede agotar la resistencia, si lo aguanto mucho así. Uf, mierda. Soy muy malo, tíos. Toma, chaval. Flipa, colega. Ush. Oh, qué malo soy, tíos. Me he hecho 12 puntos el loco, ¿sabes? Me palizote. Toma. Uf, bueno, por lo menos le ha un poco en el lado. Hostia, Henry, es muy malo, eh, tío. Es muy malo con el arco, Henry, tío. Definitivamente eres muy malo con el arco. Madre de Dios. Es que se mueve mucho, tío. Eso es normal. O sea, yo, yo he tirado con arco alguna vez y no voy haciendo así, ¿sabes? Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hans has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So, what's it going to be, blacksmith? If we must. Vale, más ganado, tío. Ya te ganaré otro día, no te preocupes. Ah, combatir con espada ahora. Vale, bueno, ¿por qué no? Todo lo que me sirva de entreno, tíos, es bueno. ¡Ay, ¡Ah, Tranquilo, tío. Que acabo acabamos de empezar. ¡Hostia! Alcanzo un nuevo nivel de espada, chavales, tío. Vais, vas loquísimo, eh. Ush, ush. Tío, pero que has con una espada, ¿verdad, loco? Vamos a intentar hacer un parry justo en el momento justo. A ver si puedo. ¡Vamos, parry! ¡Loco! 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 No he hecho nada de daño, tíos, aún. ¿Qué me hablas? ¿En qué idioma me hablas de gitano, tío? ¡Qué cabrón! ¿Por qué no puedo hacerle yo un buen contraataque y el Amisi? Lo voy a hacer con el R2, quizás. Venga, venga. ¡Qué cabrón! ¿Sabes? Él sí que me hace contraataques y él no puede hacerle ningún contraataque. Bueno, vale, vamos a intentar esquivar. Uf, mierda. A ver cómo se hacía el esquive. ¡Qué cabrón! Mira, Parris. Eh, ¿Qué te ha parecido eso, eh, chaval? Hay esquivito, ¿eh? Vamos a esperarnos. A ver, a ver. Coño, justo en el momento justo de ser. Uf. ¿Por qué no esquivas, tío? Puto Henry. Hostia oh, puta, qué palizote, tíos. ¿Por qué no esquivo, tíos? No tiene sentido, no me está esquivando el pavo. A ver. ¿Por qué no esquivo, tíos? No tiene sentido esto. Parry, chaval, pero es que no lo puedo contraatacar después de un parry. No le he dado ni un golpe, tíos. Pero si no puedo esquivar ¿Cómo se esquiva, tíos? No voy a ir haciendo parries Porque esquivar no esquivo de momento Hombre, le he hecho algo de daño, ¿eh? ¡Cunt! ¡Me ha insultado! Tranquilo, tío, tranquilo Te voy a acabar matando y lo sabes Show what you're made of Venga. Oh, vaya parris, tío. Es que el parry es muy fácil de hacer, ¿eh? Realmente. Toma, contraataque. Uf, este te ha dolido mucho, ¿eh? 
Kunt. <risa> Venga. Hostia, los parries son muy fáciles son muy efectivos. ¿eh? Es muy heavy. Es muy heavy lo bueno es que son los parries. No sé si esquivar, tío. Yo lo que quiero es esquivar y no sé cómo coño. Pero es que el parry, tío, es tan fácil de hacer y tan efectivo luego. Me uf, 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 uf. atrevo a atacar desde aquí. Esto no te lo esperas. Uf, hijo de puta. Ojo con eso, eh. Ojo que lo estoy a punto de ganar, eh. Con la broma. Hostia, el parry es muy fácil, eh. El esquive no sé por qué no me sale, creo que me he olvidado de cuál es el botón que voy a apretar. Bueno, ya lo practicaré en otro momento. ¡Capón, chaval! Ya alcanzo un nuevo nivel de diálogo, ¿sabes? Puedo insultarle. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge. Despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, Blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Bueno, me tiene respeto, ¿veis? No es tan mal tío tampoco. O sea, es un poco pijo. Pero me ha respetado ahora que le he ganado. Vamos a hablar con Capitán Bernard. Hmm. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Eh, eso espero. I hope he has. ¿Ah? Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Yeah. La casa consistorial. Presentarte ante el merino. La casa consistorial, tíos, es donde tengo que robar la otra cosa para el otro tío. <risa> ya sé que no he explicado muy bien, pero recordáis que el monidero Pishek me dio una misión y consistía en robar algo en la casa consistorial. Pues eso es donde tengo que ir ahora. Entonces, robar los documentos en la casa consistorial de rataje. Podría aprovechar mi entrada en la casa consistorial para intentar robar esos documentos, tío. Vale, tíos, vamos a la casa consistorial. Os lo enseño cuando esté delante. Vale, me ha dejado un poco la persiana, que se veía muy, que veía muy mal la tele por culpa de la persiana. Vamos a hablar con el merino. Good day to you. Pasa algo por aquí, podría preguntarle, ¿no? ¿Quién puede enseñarme a leer? Acerca de rataje, unirse al servicio del merino. Ah, vale, vamos a enseñarle que nos enseña a leer. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. Hay un escriba retirado en Ucice. Ah, vale, tendría que ir a Ucice. Vale, para aprender a leer. Eh, unirse al servicio del merino. I want to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzik appointed. Yes. Very well. Sir merino es como el escriba. And as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Porque hay muchos refugiados de Scalis y quieren que nosotros, como gente de Scalis, los controlemos. ¿Por qué habrían de escucharte? Eh, ¿Por qué habrían de escucharme? I'm not sure. I'm just a boy from a forge. Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Radzig's retinue. That brings responsibilities. Okay. Capiche. Have you been to see Captain Bernard? Sí. Eh, sí. Eh, fue toda una prueba. I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav, the watchman, Nightingale, they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Ah, yes, interesante. Presentarte al termerino. Eh, vale, pues ya está. Vale, vamos a reunirnos con la persona con la que tengo que hablar aquí en la iglesia. No os enseño lo de la armería porque me han dado basurilla, ¿vale? O sea, me han dado mierda de armadura. No me han dado nada bueno. Vamos a hablar con este tío, Ruiz Señor. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. <coughs> I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? I see. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I, um, I thanked her. That's not much, is it? 
You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service? Misión iniciada cortejo. Ojo con el Henry el Fugger, eh. Ojo con Henry el Fugger, tío. Ir a ver a Teresa antes del mediodía. Muy bien. Eh, quiero servir a Sir Radzik. I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. Mm, para que no negocios legales. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Mis la patrulla, perfecto. This Venga. is our church, St. Matthew's. Vale, seguirá Roy, señor. Vamos a seguirlo mientras patrullamos. A patrullando la ciudad. A patrullando la It ciudad. Not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. Con Roy, señor, por la noche. A patrullando the la ciudad. Lives right round the corner. The priest too. Our parish priest. <coughs> ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Bueno, estamos aprendiendo toda la info del pueblo y de la gente que vive por aquí. Uy, estamos yendo a la zona de los refugiados. Ahora se va a liar. ¿Veis? Se está metiendo con una refugiada. A ver, ¿qué está pasando aquí, tío? Armero, ¿qué coño pasa? Este vende armaduras, supongo, si es el armero. Se está metiendo con la chica. Veremos por qué. Ah, mira qué prepotente que soy ahora que soy guardia. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. A ver, tío, pero ¿qué coño vas? O sea, nos han dicho que hemos de aprender a controlar a los refugiados porque están robando y cosas del rollo. Entonces yo creo que lo mejor es que nos intentemos llevar bien con los refugiados. Maestro, ¿qué hace para importunaros? Jane, ¿de verdad tenéis que mendigar aquí? Armero, ¿y os consideráis cristiano? Echar a mendiga, a ese armero deberíais dejar que se quede, arreglarlo entre vosotros. Eh, ¿has pagado? ¿La entrada de la tienda es tuya? No, tío, pues te jodes, puedes estar aquí si quiere. Deberíais dejar que se quede. <coughs> Why should I? Porque no es tuya la puta calle. ¿Estáis seguro de que todo está en orden en vuestro negocio? Porque lo digo yo. I told you to. Toma ya. Do you think I was born yesterday, youngster? I know my rights, and if you don't drive her away, I will. <laughs> Tú ya meter en prisión, chaval. Raise a hand to that girl and you'll feel the full weight of the law. <laughs> think I'm afraid of you? Look at yourself, a ragged refugee. No one here will listen to you. I've lived here my whole life. I'm a respected trader, and I won't have beggars in front of my shop. As you <laughs> wish, Amra. A prisión, tío. Um, armero, ¿y os consideráis cristiano? Uh, armero, ¿y os consideráis cristiano? Can't you show us some Christian charity, Amra? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. ¿Qué más da, tío? From the armorer here. I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. And that's true. What would you know about it? Eh, armero, dad una limosna a Jane. No, tío, los dos ayudaremos a la pobre Jane. We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. Pero tío, eres un guardia. ¿Sabes qué coño estás haciendo? Me está negociando. Dale una limosna. God bless you and and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you, thank you. Bueno, lo ha solucionado de la manera práctica. Vale, ya está. Resolver el pleito, muy bien. Eh, bueno, mi, o sea, yo lo que quería era como saber rollo, a ver, la mendiga puede estar aquí, te jodes y ya está, ¿sabes? La calle no es tuya. Y si no te gusta, te vas a prisión. Pero bueno, supongo que es más práctico el Henry. Es más práctico. Even so, you should be thankful to Sir Hanush 
If the town burghers got their way, your folk wouldn't be led anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it. First to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the feast ah, until vale. Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow. The same great great grandfather or some mm, such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Veremos. Jan Pajarito Jesek. Hemos aprendido un poco de cosas de esta gente. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Scarlet's, but here in Rate we close up at this hour. Except, of course, during fairs What and big it? festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring three times, then go to the trader's tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll vale. do that. Perfecto. Before I forget, it's forbidden to walk in Rate at night without a torch. Here. Take this one. Yo tengo una, ¿por qué no me preguntas? Vale, por la noche vamos a ir con la antorcha. Vamos a ir a cerrar la mierda de. Vamos a ir a cerrar. Vale, vamos a darle a la campana primero. Eso es lo primero que vamos a hacer, para que la gente sepa que ha de cerrar el local. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk. <laughs> He dragged the pig to the market square. Saddled it up and rode it out of the town gate. Hostia mierda, está el pijo. No, 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 we can, we can see, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good cannon on his pig. <laughs> They do find him. We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsier on its head. <laughs> we never found the real pig, but the reverend was sound asleep in the pig sty. <laughs> <laughs> Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. <laughs> I toast, gentlemen, to pigs and planets. God <laughs> save their bacon. <laughs> Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You uh, want to join us? Want to <laughs> buy us around? <laughs> I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. <laughs> Curfew's been rung. The alehouse is closing. <risa> Nothing closes while I'm sitting here. Díselo al dueño, no a él, ¿sabes? Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. No, tío. No seas tonto. anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rate. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he hiding under the table? Maybe. <laughs> no. Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. <laughs> Which clearly hasn't happened yet. Enough. Ooh, you can't terrible. talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. ¿En serio te vas a pegar, tío, puto Henry? En fin, bueno. Ahora no podemos hacer parries, creo. Igual sí, ¿eh? Pero no lo tengo claro. Puto Henry, ¿cómo la lía? Tan inteligente que ha sido antes y ahora es más tonto que una piedra, tío. En fin. Vamos a meterle. ¿Puedo hacer parris ahora? Creo que sí, ¿eh? ¡Qué puñete que te he metido, chaval! ¡Tío! ¿Por qué me hace esta guarrada? No me puedo acercar mucho a él, pues entonces me hace la guarrada esa. Alguien nos ha visto pelear, creo. Crucifix. What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you. This peasant insulted me. 
I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? <sighs> you spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. No! <laughs> Absolutely not. You do as I've commanded. <laughs> it's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Control so, the I have responsibilities of the bailiff. Not I anymore. Can't. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Madre mía, está interesante el juego, eh, tíos Está muy interesante el juego Muy guapo, tíos Muy pero que muy guapo Cerrar la taberna, vale, partida guardada mm, Pues ya está, ahora me tendré que ir a cazar Supongo que tendré que ir a dormir, misión completada Mantener la paz Y qué más Misión iniciada a la presa Vale, tíos, vamos a dejar el episodio de aquí Me sale muy mal porque el juego está muy guapo Tengo muchas ganas de seguir jugando Y ver cómo va la caza con el señor Capón Pero tendremos que esperar para eso Espero que os haya gustado el episodio, tíos Nos vemos en el siguiente, que tengáis un día de puta madre Y un saludo, hasta luego